హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఇవాళ నేను తెచ్చేసాను మునక్కాయల రెసిపీ మునక్కాయ కర్రీ రెసిపీ సో చూసి ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి సో ఫ్రెండ్స్ నేనేం చేశానంటే ఫస్ట్ ప్యాన్లో ఆయిల్ వేసేసి జీలకర్ర వేసేసాను దెన్ కడిగి పెట్టుకున్నాను మునక్కాయలు పక్కకి కట్ చేసి కడిగి పెట్టుకున్నాను అవి వేసేస్తాను నేను ఇందులో దెన్ దాంతోపాటు మిరపకాయలు కూడా వేసేస్తాను పచ్చిమిర్చి వేసేస్తాను దీన్ని కొద్ది కొద్దిసేపు అలా మగ్గడానికి పెట్టేస్తాను బాయిల్ అవ్వడానికి పెట్టేస్తాను మునక్కాయలు చాలా హెల్దీ అని తెలుసు కదండి ఇందులో ఐరన్ ఉంటుంది మెయిన్లీ లేడీస్కి చాలా చాలా హెల్దీ రెసిపీ అండి ఇది చాలా హెల్దీ వెజిటేబుల్ అండి ఇది సో ఏ సీజన్ అయినా కానీ మునక్కాయల సీ మునక్కాయలు వస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా సాంబార్ పెట్టుకోవడం కానీ కర్రీస్ చేసుకోవడం కానీ అది షోర్గా చేస్తాం చేస్తాం కదండి మనము ఈ రెసిపీ స్పెషల్లీ రాని వాళ్ళకి కుకింగ్ రాని వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైమర్స్కి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి సో చూసి నేర్చే నేర్చేసుకోవచ్చు అండి మీరు ఈజీగా ట్రై చేయొచ్చు అండి సో ఇలా చేసాక మూత పెట్టేయాలండి మూత పెట్టేస్తే కొద్దిసేపు ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్లో మగ్గిపోతుంది మునక్కాయలు ఉడికినాక దాంట్లో టమాటాలు వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అది ఇంకా మీ ఇష్టం అండి టమాటాలు ఎక్కువ మీకు సూపి కావాలంటే టమాటాలు ఎక్కువ వేసుకోండి లేక లేదు గట్టిగా కావాలి ఓన్లీ చపాతీస్కి అలా వాడుతున్నారంటే తక్కువైనా తీసుకోవచ్చు అండి నేను ఈ టమాటాస్ వేసాక మళ్ళీ కొద్దిసేపు మూత పెట్టేసి మగ్గనీయాలండి టమాటాలు మధ్య మధ్యలో చూసుకుంటూ ఉండాలండి ఫ్లేమ్ మాత్రం మీడియం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకోండి లో ఫ్లేమ్ పెట్టుకోవద్దు తొందరగా కాదు మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకుంటే మీకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్లో మగ్గిపోతాయి టొమాటోస్ అవి మగ్గాక ఇంకా మసాలాస్ వేసుకోవాలండి ఉప్పు పసుపు కారం ధనియాల పొడి కారం పొడి కొంచెము ఇంకా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ ఉప్పు వేసేస్తున్నాను తర్వాత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తున్నాను మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుందండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేస్తే కొంచెం పసుపు కారం పొడి ఇంకా ధనియాల పొడి నేను కొంచెం ఎక్కువ ప్రిఫర్ చేస్తున్నానండి ఎక్కువ వేస్తాను నేను ధనియాల పొడి సో దానికి ఏంటంటే ఫ్లేవర్ బాగా వస్తుంది ఏ కూరలో అయినా కానీ సాంబార్లో అయినా కానీ కర్రీస్లో కానీ చాలా బాగా ఫ్లేవర్ వస్తుంది మనం ధనియాల పొడి ఎక్కువ వేస్తే సో ఇలా మసాలాలని వేసేసుకొని అది మొత్తం కలిపేయండి బాగా మంచిగా మిక్స్ చేసేయండి మరి కొద్దిసేపు ప్లేట్ పెట్టేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలా మగ్గనీయండి మగ్గించాక లాస్ట్ ఒక టచ్ ఇవ్వాలండి లాస్ట్ కొత్తిమీర వేసేయాలి అండ్ కొన్ని పాలు వేయండి పాలుతోనే ఏమవుతుందంటే టేస్ట్ వేరే వస్తుంది డిఫరెంట్ టేస్ట్ వచ్చేస్తుందండి ఇంకా మీ దగ్గర మీగడ పాలు ఉన్నాయి అనుకోండి మీగడ పాలు వేసేసేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ కొన్ని వాటర్ పోయండి ఇక్కడ నేను కొన్ని వాటర్ పోస్తున్నాను వాటర్ పోసాక కొద్దిసేపు మగ్గనీయాలి చూసారు కదా ఎంత ఈజీ ఈజీగా రెడీ అయిపోతుందో మునక్కాయల కర్రీ నెక్స్ట్ ఇలా ఉడి ఉడికినాక మనము కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి లాస్ట్లో ఇంకా కొన్ని పాలు వేసుకోవాలండి కొన్ని పాలు వేసుకుంటే మొత్తము టేస్టే మారిపోతుందండి మన మనకి కొంచెం బటరీ బటరీ టేస్ట్ వస్తుంది సో చాలా బాగుంటుంది సో ఇవాళ రెసిపీ ఇంతేనండి మీకు కనుక నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ 
నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ మంచి మంచి రెసిపీస్ మంచి మంచి బ్లాగ్స్ వీడియోస్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేసుకోండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసాక బెల్ ఐకన్ వస్తుంది ఆ ఐకన్ని ఖచ్చితంగా ప్రెస్ చేయండి దాంతో ఏమవుతుందంటే మీకు నా వీడియోస్ ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ మీకే వస్తుంది నేను అప్లోడ్ చేయగానే సో గైస్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ అండ్ టేక్ కేర్